ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രാവൽ ഡെക്കീസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ലൈഫ് ഇൻ യു കെ വേഴ്സസ് ലൈഫ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പാരിസണിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഈ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ യു കെയിൽ വന്നതിന് ശേഷം കുറേ ഫ്രണ്ട്സും ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും വിളിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ലൈഫ് യു കെയിലെ ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ലൈഫും യു കെയിലെ ലൈഫും എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ പേര് യു കെയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് യു കെയിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ലണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ഈ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ലൈഫ് യു കെയിലുള്ള ലൈഫുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഓരോ ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മണി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആവും സാലറി എക്സ്പെൻസ് എല്ലാവരും എബ്രോഡ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാശ് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിയാണ് അപ്പോൾ മണിയുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സാലറിയും യു കെയിലെ സാലറിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യു കെയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സാലറി ഹൈ ആണ് പക്ഷേ വേറൊരു ഇതുണ്ട് എക്സ്പെൻസസും ഹൈ ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ യു കെയിൽ നിന്ന് മണി ഇന്ത്യയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മണിക്ക് വാല്യൂ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സാലറി ഹൈ ആണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ലീവിങ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ലീവിങ് എക്സ്പെൻസ് ലണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ എടുത്താലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എടുത്താലും എല്ലാത്തിനും എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാലറി ലെവല് ഹൈ ആണ് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് പെർ മന്ത് സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരാളാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയായി അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ചിലവാവും ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് ചിലവാവും മേ ബി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ചിലവാവുന്നത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു ആയിരം പൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരം പൗണ്ട് ഇന്ത്യൻ മണിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ നാട്ടിലോട്ട് അയക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത്രയും സേവിങ്സ് ആയി അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇത് പിന്നെ ബൈങ് പവറും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഫോണിൻ്റെ വില നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ലാക്ക് ആണെന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മണി സെയിം ഇക്വലൻ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ആയിരിക്കും യു കെയിൽ ഇപ്പോൾ മേ ബി ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട്സ് ടു തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സിനകത്തായിരിക്കും ഈ ഫോണിൻ്റെ വില യു കെയിൽ അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ സാലറി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് ബൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ സാലറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ സാലറി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് അയാൾക്ക് ഈ ഒരു വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഐഫോൺ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പൗണ്ട്സ് കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറ് കിട്ടും പിന്നെ അതൊരു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് വല്ലതും അടച്ച് തീർക്കാവുന്ന ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് കാറ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സാലറി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാലറി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എത്ര വർഷം ഇ എം ഐ അടച്ചാലാണ് തീരാന്ന് പറയുക അപ്പോൾ മണിയുടെ ഒരു ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും യു കെ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ മണിക്ക് കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉണ്
ഓക്കെ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലണ്ടനിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോകളിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ടാക്സി ഭയങ്കര കത്തിയാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലണ്ടനിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു സാലറി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഭയങ്കര ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അതായത് സിറ്റി ഫുള്ള് ലണ്ടൻ ഫുള്ള് നമുക്ക് കറങ്ങാം ട്യൂബ് ട്രെയിൻസ് ആണ് ട്രെയിൻ സർവീസസ് ആണ് ആ ട്രെയിൻ സർവീസസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലണ്ടനിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിലാണോ ഇത്രയും നല്ല സ്പീഡിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ടിലാണ് ലണ്ടൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ള് ഇവരെ സിറ്റി ഫുള്ള് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ ട്രാഫിക്കിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് അവർ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക് ജാംസിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ജാം കൂടി കൂടി വരികയാണ് വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്ന തോറും ജാം കൂടി കൂടി വരികയാണ് അത് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ ഇവർ ഓൾറെഡി ട്രെയിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഓവർ ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രെയിൻ സർവീസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളും പെട്ടെന്ന് എത്താൻ വേണ്ടി ട്രെയിൻ സർവീസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ നല്ല ട്രാഫിക് ജാം ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ലണ്ടനും നമ്മൾ കാറിലോ ബസ്സിലോ ഒക്കെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ ട്രെയിൻ തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് വേണോ പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടാം പിന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും റോഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് റോഡ്സ് അത്രയ്ക്ക് യു കെയിൽ ഡെവലപ്ഡ് ഒന്നും അല്ല ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെയൊക്കെയാണ് ചെറിയ റോഡ്സ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൂടുതൽ ആളുകൾ ട്യൂബ് ട്രെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ റോഡ് അത്രയ്ക്കങ്ങ് ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും അപ്പോൾ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാടും നമ്മുടെ യു കെ ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അടുത്തത് ഹെൽത്ത് കെയറിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും യു കെയിലുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാണ് ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് തന്നെ യു കെ ഗവൺമെൻറ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് പറയാതെ തന്നെ അറിയാം ഹെൽത്ത് കെയർ കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നല്ല ഡെവലപ്പ് ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ഒരു രീതി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാതെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് അതൊരു വൈഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡിലേക്ക് പോകാതെ നോക്കി പക്ഷേ യു കെയിൽ അങ്ങനെയല്ല യു കെയിൽ ഗവൺമെൻറ് അത്രയ്ക്ക് പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല അവർ ആദ്യമേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് ഇത്രയും പേര് മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കേസസ് വരും ഈസ്റ്റർ ടൈമിൽ പീക്ക് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞത് പിന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഈ കൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊറോണയുടെ കേസസിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് ആക്ഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ പോയത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ക്ലിനിക്കിൽ പോയാലും ഭയങ്കര ക്യൂ ആണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അത്രയ്ക്ക് ഡെവലപ്ഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് യു കെയിൽ ഈ നേഴ്സസ് ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരാനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ഫീൽഡിലുള്ളവർ വരുന്നേക്കാളും പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുക നേഴ്സസ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെയാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് കെയർ കിട്ടുക അടുത്ത കാര്യം വെതറാണ് യു കെയിലെ വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇയർ റൗണ്ട് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വിൻ്ററൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വിൻ്ററിലാണ് യു കെയിൽ എത്തിയത് അപ്പോൾ വിൻ്റർ സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ഡിഗ്രി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഗ്രി ആവും ചില സമയത്ത് റയർ ആയിട്ട് സ്നോ ഫോളും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ സമ്മറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ആ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റ
ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ പോലെ കുറഞ്ഞ സാലറി ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കാണാറില്ല ഒരു ഐ ടി ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി വേജസ് ജോബിന് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ലോവർ വാല്യൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരിതുണ്ട് പക്ഷേ ലണ്ടനിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല കാരണം എല്ലാം ഒരു എല്ലാ ജോബിനും അതിൻ്റെതായ ഇതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാലറി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പാർട്ട് ടൈം ജോബിന് പോയാൽ തന്നെ ഒരു എട്ട് പൗണ്ട് കിട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അവർ സാലറിയും ഹയർ സാലറിയാണ് ഇപ്പോൾ എട്ട് പൗണ്ട് ഒരു ദിവസം പാർട്ട് ടൈം ജോലി മാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈകിട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലാവിഷായിട്ട് ജീവിക്കാം അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്തായാലും ഹൈ ആണ് അല്ലാതെ അത് ലിമിറ്റഡ് ടു സെർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് തന്നെയാണ് അടുത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലീൻലിനെസ് ക്ലീൻലിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്ലീൻലിനെസ് അത്രയ്ക്ക് ഇതല്ല പക്ഷെ എന്നാലും കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ അതിനുള്ള ഡ്രൈവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻലിനെസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ ക്ലീൻലിനെസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും യു കെയിലാണ് ബെറ്റർ ക്ലീൻലിനെസ് അതായത് ഇവിടെ റൂൾസ് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ റോഡിൽ ചവർ വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല സ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട് അതിന് നല്ല ഫൈനും ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നാട്ടിൽ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ക്ലീൻലിനെസ് എപ്പോഴും യു കെ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ക്ലീൻലിനെസ് അത് ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അത്ര ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് അല്ല നല്ല വൃത്തിയാണ് യു യു കെയിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും നല്ല വൃത്തിയാണ് പിന്നെ അവർ നല്ലവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചവർ വീണാൽ തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കാറിലുണ്ട് റോഡ് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാണാം അല്ല റോഡ് അല്ലാതെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാണാം അങ്ങനെ കുറേ അവർ ആ ഒരു സിറ്റിയുടെ ബ്യൂട്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആളുകൾ ഭയങ്കര വെൽ മാനേഡ് ആണ് ആരും വലിച്ചെറിയോ ചവർ വലിച്ചെറിയോ സ്പിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂടുതലും ഭയങ്കര ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവണത കൂടുതലാണ് ആളുകൾക്ക് പക്ഷെ യു കെയിൽ അങ്ങനെയല്ല കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ നാഷണൽസ് യു കെയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നാഷണൽസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കൺട്രീസിലും ആളുകൾ യു കെയിലുണ്ട് ആളുകൾ കൺസേൺഡ് അല്ല മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്വന്തം കാര്യം ഇപ്പം നമുക്ക് രാവിലെ ഇറങ്ങി ജോലിക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വേറെ ഒന്ന് നോക്കാതെ നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നോക്കിയായിരിക്കും നടക്കുന്നു അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവരെ സ്റ്റെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഇതും ഇല്ല അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ഭയങ്കര ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയണം മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി നടക്കുക സ്റ്റെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫീസിലെത്തുക ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓഫീസിലെത്തുക വർക്ക് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഇറങ്ങുക ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മണിയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മണി എല്ലാം ഭയങ്കര ടൈം പങ്ക്ച്വലാണല്ല ഇപ്പോൾ എട്ടരയ്ക്ക് ഓഫീസിലെത്തുക അഞ്ചര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഫീസിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ലീവ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോവുക ഷോപ്പ് ചെയ്യുക തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോവുക അപ്പോൾ എല്ലാം ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആളുകൾ ഭയങ്കര വെൽ മാനേഡ് ആണ് സ്വന്തം സ്വകാര്യത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറിയാൽ പോലും അവർ ചിലർ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലർ ഫോണിലായിരിക്കും അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുകയോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്റ്റെയർ ചെയ്യുകയോ കളിയാക്കി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഭയങ്കര വെൽ മാനേഡും അവരുടെ ഒരു ഇതിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നല്ല സേഫായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് യു കെ അതായത് ഞാനിങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞു ചില ഏരിയാസിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് രാത്രി ഒന്നും പുറത്തിറങ്ങിയത് പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെയൊന്നും തോന്നില്ല ഞാൻ രാത്രിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസോ
അവിടെ ഇപ്പോൾ കോമൺ ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്രിസ് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഈസ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷൻ നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും അതിലെന്തായാലും ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ഫാമിലി വാല്യൂസ് ടൈം അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീക്കെൻഡ് വീട്ടിലെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ടി വി കാണുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇതുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യു കെയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ബിസിയാണ് ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പുറത്ത് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവുകയോ എല്ലാവരും അവരുടെ ഇതിൽ ബിസി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പോവുകയോ ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഓക്യൂപ്പൈഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഓക്യൂപ്പൈഡ് ആയിരിക്കും വീക്കെൻഡ് എടുത്താൽ ഫാമിലി ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ടൈം അങ്ങനെ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഫാമിലി എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും നാട്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാമിലീനെ മിസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇത് മെയിൻ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പാരൻസ് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അതൊരു വലിയൊരു മിസ്സിങ് ഇതാണ് പിന്നെ ഫാമിലി വാല്യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ ഇപ്പോൾ ഫാമിലി വന്ന് നിന്നാൽ തന്നെ എല്ലാവരും അവരുടെ ഇതിൽ ഓക്യൂപ്പൈഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആളുകളും പാർട്ട് ടൈം ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻഡോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ടൈം ടൈം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം പൊതുവേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടൈം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും കുറവാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടൈം കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ലണ്ടനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം പിന്നെ നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ടൈം ഫ്രീ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വന്നാൽ അതൊക്കെ വളരെ റെയർ ഇതായിരിക്കും പക്ഷെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈം ഫ്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര നമ്മളൊരു ഫുള്ള് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരിതൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ യു കെയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാനേ നോക്കും അതാണ് യു കെയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത വേറൊരു യു കെയുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പൺ പാർക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പോയിട്ട് ഓടാം സൈക്കിൾ ചെയ്യാം നടക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആൾക്ക് ടൈം ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും എന്ന് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീക്കെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെ കൺസേൺ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർക്കിൽ പോയി നടക്കുക ജിമ്മിൽ പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ നാട്ടിൽ അത്രയും ഗ്രീൻ ഗ്രീനറി പാർക്സ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹൈഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാർക്കിൽ പോയിരുന്നു ഭയങ്കര ഗ്രീനറിയാണ് ചുറ്റും നടുക്ക് വെള്ളമുണ്ട് നടുക്കൊരു വാട്ടർ ബോഡിയാണ് ഫുള്ള് കറങ്ങി വരാം അപ്പോൾ ഓടാനൊക്കെ പോകും അവിടെ ഏത് സമയത്ത് പോയാലും ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഓടുന്നതാണ് നടക്കുന്നതാണ് സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ബിസി ബിസി ലൈഫാണ് അപ്പോൾ ലൈഫ് ഇൻ യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫുള്ള് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ലൈഫ് ഇൻ യു കെ വേഴ്സ് ഇന്ത്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ ഇത് ഇപ്പോൾ മണി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവരും എബ്രോഡ് പോകുന്നത് തന്നെ മെയിനായിട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കാശ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ്റെ എജ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ലൈഫ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തേ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യ
എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസിൽ എനിക്ക് ഇന്ത്യയാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിപ്പോൾ വർക്ക് ഇപ്പോൾ യു കെയിലാണ് വർക്ക് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും യു കെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ല നമുക്കൊരു വേറൊരു ചോയ്സ് ഇല്ലല്ലോ കാരണം ഇപ്പോൾ ഹൈ സാലറി ആണെങ്കിലും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അങ്ങനെ കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട് കുറെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് സെറ്റിൽ ആവാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിൽ ആവാൻ ഒബിയസ്ലി സെറ്റിൽ ആവാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ മിനിമം വേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പാർട്ട് ടൈമിന് മിനിമം വേജസ് ഉള്ള പോലെ ജോലിക്കും ഇപ്പം ഇയർലി ഇത്ര വേജസ് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇയർലി തേർട്ടി തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഇയർലി വേജസിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് മിനിമം കൊടുത്തേ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഒരുപാട് പേര് പഠിച്ച് സെറ്റിൽ ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിസയുടെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ടു ഇയർ സ്റ്റേ ബാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പാർട്ട് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം വർക്കിന് കയറിയിട്ട് പിന്നെ കൂടുതലും കോൺട്രാക്ട് ബേസ്ഡ് ജോബ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് നമ്മളെ ഒരു കമ്പനിയും ഫുൾ ടൈം അപ്പോൾ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസേൺ ആണ് അപ്പോൾ മിക്ക കമ്പനീസും നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കോൺട്രാക്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യും കോൺട്രാക്ട് എൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ബേസ്ഡ് ജോബ്സ് ആണ് കൂടുതലും പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം ജോബ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കണ്ടെത്താൻ കുറച്ച് പാടാണ് ഓവറോൾ ലണ്ടൻ ലൈഫ് ഓക്കെയാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ലൈഫാണ് ഭയങ്കര മോഡേൺ ലൈഫാണ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി മിസ് ചെയ്യും നാട് മിസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ വൈബ്സ് മിസ് ചെയ്യും നാട്ടിലെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ട്രഡീഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യും ഫാമിലി ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം പിന്നെ നാട്ടിലിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും മിസ് ചെയ്യും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആ ഒരു വെൽത്ത് അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഇത് ഇത്രയും ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് അത്രയും നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ടൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തുക പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വന്ന് യു കെ യു കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലാതെ യു കെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് സ്ഥലം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുക സെറ്റിൽ ആവുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സെറ്റിൽ ആവാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചിന്തിച്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്ന് കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക അതായത് യു കെ ആണോ ഇന്ത്യ ആണോ ബെറ്റർ എന്താ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ലൈഫ് ഇൻ യു കെ ആണോ ലൈഫ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണോ ബെറ്റർ അപ്പം അത് കമൻറ്റ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ അടുത്തുള്ള വീഡിയോസിൽ അതും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ